Hand aufs Herz. Sind deine Bewerbungsunterlagen chaotisch? Ist dein Leben aufregend und vielseitig, aber du hast keine Ahnung, wie du all das in einen übersichtlichen Lebenslauf packen könntest? Bist du vielleicht sehr produktiv, aber deine Bewerbungsunterlagen sind voller Aufzählungen und Listen und Jahreszahlen und einfach unübersichtlich? Wenn ja, dann zeige ich dir jetzt gerne, wie du das Problem mit deinem Kurzprofil völlig entspannt lösen kannst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Help-Kanal vom Theater Future Lab. Hier gibt es Tipps und Tricks ganz speziell für Musik- und Theaterschaffende und für alle anderen, die in kein Schema passen. Ich heiße Tobias Hechler, ich bin Opernsänger und mein Ziel mit diesem Kanal ist es, dass wir uns als Künstler gegenseitig helfen und uns so das Leben leichter machen. Das Kurzprofil ist super einfach zu erstellen und bringt Ordnung in jedes Chaos. Ganz besonders bei einer umfangreichen und vielseitigen Laufbahn kann es deine besonderen Talente hervorheben und die Dinge, die für deine besondere Laufbahn wichtig sind, kompakt und übersichtlich darstellen. Eigentlich ist das Kurzprofil nichts anderes als eine simple Auflistung von all den Dingen, die du jemals gemacht hast. Du zählst einfach alle deine beruflichen Erfolge und Erfahrungen, deine Stärken und deine, deine Talente einmal auf und ordnest sie übersichtlich an. Während du im tabellarischen Lebenslauf alles nach Aktualität anordnest und antichronologisch vorgehst, machst du es hier anders. Hier wählst du die Dinge aus, die am meisten über dich aussagen. Du wählst die Dinge aus, die für dich wichtig sind. Und somit schaffst du eben dein persönliches Profil. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt, der entsteht, wenn man einen Kurz, ein Kurzprofil schreibt, ist, dass man erstens seine Gedanken ordnet, wenn man das mal alles schwarz auf weiß sieht und zweitens macht es einem selbstbewusster. Ich zeige dir mal hier anhand von meinem Brainstorming, was für Themen du wählen könntest für dein Kurzprofil. Zum Beispiel Grundausbildung. Hier kommt alles rein, was vor dem Studium stattgefunden hat. Wenn du zum Beispiel sehr jung bist, kannst du hier ins Detail gehen. Wenn du etwas erfahrener bist, wird dann das kürzer oder du lässt es weg. Das gleiche gilt fürs Studium und für die Ausbildung. Wenn du jung bist, gehst du hier ins Detail. Wenn du schon mehr Erfahrung hast, hältst du das kurz. Ähm, Meisterklassen, künstlerische Impulse, Professoren und Mentoren. Sehr interessant, wenn du uns erzählst, mit was für Menschen du zusammengearbeitet hast und wo du deine künstlerischen Impulse und Inspirationen her hast. Praktikum Opernstudio. Hier geht es schon um erste berufliche Erfahrungen. Auszeichnungen, ja, das sind so tolle Erfolge, kann man alles wunderbar auflisten. Je mehr, desto besser. Wenn du aber gar nichts hast, kommt sowas gar nicht vor und fällt nicht auf. Wichtige Partien. Das sind meine Kernkompetenzen, wirkliche berufliche Hard Skills. Ähm, ich bin Opernsänger, ich singe Opernpartien. Also habe ich hier eine Auswahl von Opernpartien gemacht. Wenn du zum Beispiel ähm, Orchestermusiker bist, dann machst du eine Auswahl von den wichtigen Konzerten, die du gespielt hast. Oder wenn du Tänzer bist, eine Auswahl von den wichtigen Tanzprojekten, die du, wo du dabei gewesen bist. Wenn du Publizist bist, deine Publikationen. Wenn du Maler bist, deine Vernissagen und so weiter. Wichtiges Repertoire. Hier kannst du, wenn du Barockmusiker bist, kannst du das erwähnen. Oder wenn du Jazzer bist, kannst du hier ein bisschen detailliert über die Stile äh, Auskunft geben, in denen du zu Hause bist. Hier habe ich einmal die Bühnen aufgelistet, auf denen ich aufgetreten bin, äh, Konzerthäuser und Clubs, ja, egal, egal wo ich aufgetreten bin, einfach einmal alles zusammengesammelt. Hier die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Dirigenten, das ist sehr interessant. Wenn du so eine Angabe machst, dann können wir erfahren, mit was für Menschen du schon zusammengekommen bist, denn diese Menschen haben wahrscheinlich deine künstlerische Laufbahn geprägt. Zusammenarbeit mit Künstlern, also vielleicht mit deinen Duopartnern oder wenn du in einer Band spielst oder Kammermusik machst, mit wem du da zusammenarbeitest oder zum Beispiel dein Studienleiter, mit dem du deine Partien einstudierst. Streaming, CD, Social Media, klar, wenn du da was vorzuweisen hast, kannst du das alles auflisten. Unterricht, wenn du unterrichtest, gehst du hier ins Detail und erzählst uns, was du so machst als Lehrer oder als Professor. Ähm, ja, Zielorientierung, 
studierte Partien. Du kannst auch hier einen Ausblick geben, wo du gerne hin möchtest, zum Beispiel indem du uns erzählst, welche Partien du schon studiert hast. Wie du siehst, bist du völlig frei in der Wahl deiner persönlichen Themen. Ich würde zum Anfang einmal alles aufschreiben, was dir einfällt. Danach nimmst du einen Rotstift und streichst alles raus, was nicht wichtig ist. Und was ist wichtig? Wichtig ist alles, was mit deiner Kernkompetenz zu tun hat. Alles, was mit deiner Kernkompetenz in einem Zusammenhang steht. Ich bin Opernsänger. Meine Ko Kernkompetenz ist es, Opern zu singen. Alles, was damit nichts zu tun hat, kommt raus. Im, Im Personalwesen unterscheidet man zwischen Hard Skills und Soft Skills. Hard Skills sind deine beruflichen Fähigkeiten. Hard Skills sind messbar. Hard Skills kannst du mit einem Datum und mit einem Ort versehen. Soft Skills sind deine persönlichen Fähigkeiten. Zum Beispiel deine Fähigkeit, kreativ zu denken, deine Flexibilität, deine Motivation, deine Ausdauer, deine Konfliktfähigkeit, deine Empathie. Ja, wenn du ein guter, netter Kollege bist, ist das ein Soft Skill. Oder eben auch, wenn du eine unausstehliche Diva bist, ist das auch ein Soft Skill. In unserer Branche kommt es aber auf die Hard Skills an. Hier siehst du das fertig gestaltete Kurzprofil und du siehst auch gleich, dass ich meine Hard Skills an erster Stelle platziert habe. Ich habe hier als erstes meine Opernpartien platziert, weil sie die wichtigsten Informationen sind, um meine persönliche Laufbahn zu beschreiben. Das sind meine sogenannten Kernkompetenzen. Weiter geht's mit Branchenerfahrungen. Der Begriff ist selbsterklärend, in meinem Fall sind es die Bühnen, auf denen ich gesungen habe. Aus meiner Sicht die zweitwichtigste Information in meiner persönlichen Laufbahn. Diese zwei Punkte, Kernkompetenzen und Branchenerfahrungen, entsprechen auch genau der standardisierten Vorlage, wie es im ganz allgemeinen Personalwesen verwendet wird. Dem Standard zufolge ging es jetzt weiter mit beruflichen Schwerpunkten. Wieder ein selbsterklärender Begriff. Ich habe an dieser Stelle die Regisseure und Dirigenten reingebracht. Ob diese Information wirklich beruflichen Schwerpunkten entspricht, ist nicht ganz eindeutig. Das ist mir jetzt hier an der Stelle aber egal. Ich möchte hier meine persönliche Laufbahn darstellen und wähle hier die Infos aus, die für meine Laufbahn wichtig sind. Dann geht es weiter mit künstlerischen Impulsen, hier ganz unten. Diese Information geht schon in Richtung Soft Skills. Also ich zeige mit dieser Information, dass ich mich weiterbilde, dass ich motiviert bin und an mir arbeite und meine Zenit noch nicht erreicht habe. Wenn du deine Hard Skills auf der ersten Seite platzierst und diese drei Begriffe Kernkompetenz, Branchenerfahrung und berufliche Schwerpunkte im Hinterkopf behältst, aber letztlich die Angaben mit reinnimmst, die für deine persönliche Laufbahn große Wichtigkeit haben, wird es ein starkes Kurzprofil. Alle weiteren Angaben habe ich auf der zweiten Seite platziert. Die Aufgabe des Kurzprofils ist es, deine speziellen Kompetenzen etwas detaillierter zu präsentieren. Ich würde es als Ergänzung zum tabellarischen Lebenslauf verwenden. Wenn dein tabellarischer Lebenslauf nicht länger ist als eine einzige Vierseite, finde ich es auch in Ordnung, wenn das Kurzprofil dann vielleicht zwei oder maximal drei Seiten umfasst. Du kannst auch deine Eckdaten mit ins Kursprofil nehmen, also deine Adresse und weitere Angaben zu deiner Person. Ich verzichte an dieser Stelle auf die Eckdaten, denn die stehen schon in meinem tabellarischen Lebenslauf. Ein Video zum tabellarischen Lebenslauf findest du übrigens auch hier im Kanal. Also bleibt noch der Profilkopf, der Bereich hier oben. Wichtig ist hier die Überschrift Kursprofil und der Name. Das Foto ist nice, muss aber nicht sein. Was aber hier im Profilkopf sein sollte, ist eine Zusammenfassung oder Vorschau von dem gesamten Inhalt, der folgen wird. In meinem Fall ist das jugendlicher Heldentenor meine Schlüsselkompetenz und dann mein Motto. Hier gehe ich etwas bescheidener vor, hier könnte aber auch zum Beispiel stehen Gewinner des Wettbewerbs oder seit 30 Jahren auf alle Bühnen der Welt oder vielseitiger Bühnenexperte oder Experte in zeitgenössischer Musik oder auch gar nichts. Und dann als dritter Punkt hier oben, deine aktuelle Position. Bei mir aktuell an der Opera National Dürer. Und noch etwas ganz am Rande, hier habe ich Streaming reingebracht. Und das ist also nichts anderes als eine versteckte Werbung inklusive Link. 
Der häufigste Fehler, den ich beobachte, ist, dass wir uns den Bewerbungsunterlagen anpassen und nicht die Bewerbungsunterlagen uns anpassen. Wir pressen dann also alle unsere Angaben in irgendein Schema rein und stellen dann fest, dass das mehr schlecht als recht funktioniert. Was wir dabei verlieren, ist unsere Einzigartigkeit, unsere Alleinstellungsmerkmale. Das ist ein Balanceakt, denn einerseits sollen unsere Bewerbungsunterlagen einem bestimmten Standard entsprechen und übersichtlich sein und andererseits sollen sie uns als herausragende Künstlerpersönlichkeit präsentieren. Ich bin der Meinung, dass das Kurzprofil sehr geeignet ist, um beiden Anforderungen gleichzeitig gerecht zu werden. Wir haben eine tolle Word-Vorlage gemacht, die ist in den Show Notes verlinkt, die kannst du gerne runterladen und anwenden. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das Kurzprofil nicht konkret genug ist, dann kannst du einzelne Abschnitte näher beschreiben. Bei mir zum Beispiel heißt es hier künstlerische Impulse, Kammersänger Rainer Goldberg. Da könnte ich zum Beispiel ein Datum hinzugeben, so dass das heißt, von 2019 bis 2020 habe ich Gesangstunden genommen bei Kammersänger Rainer Goldberg in Berlin und habe mit ihm die Partie des Prinzen aus Rusalka einstudiert. Ja, und das war es auch schon von meiner Seite. Mich interessiert sehr, wie du Ordnung in dein Chaos gebracht hast. Wenn du eine Idee hast, wie man das besser machen kann oder wenn du wertvolle Tipps und Tricks hast, die du gerne hier auf dem Kanal teilen würdest, dann schreib es in die Kommentare und nimm Kontakt auf mit mir. Man sieht sich immer zweimal.